യെസ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോഷൻ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിജിഡിറ്റി മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ടോഷൻ മെൻഡൽ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ടോഷൻ മെൻഡലവും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ റിജിഡി മോഡൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇത് റിജിഡി മോഡൽസ് കാണാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടിയാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് നോക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിടുക അപ്പൊ ആ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കൈ പിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രോസും ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എക്ക് ഐൻ്റെ ഫോസിലേഷൻ ഫിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓസിലേഷൻ ഇസ് ടു ബി ടോഷണൽ ഓസിലേഷൻ Noga, suppose a wire is clamped vertically at one end and other end carries a body. It can be disc, bar or cylinder. For moment of inertia, I about the wire of the axis. Let the body be given a slight rotation in the horizontal plane. And now, we can do a rotation by applying a couple, torque over the time. If the body is expressed, uh, released, it oscillates in the horizontal plane about the wire axis as these oscillations are called torsional oscillations so idu ivada kadannittu endu cheyunnundi inga idu oscillate and the system is called torsional pendulum torsion pendulum manasilayallo vale simple alle ini namukku idu simple harmonic motion aanu ennalladu verify cheyana അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എനർജി പോസിബിൾ ആണ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അതിനൊപ്പം തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അതിന് ലേറ്റസ്റ്റ് പോയിന്റ് എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്റെ ആംഗിൾ ട്വിസ്റ്റ് ഇസ് തീറ്റ അത് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ലേറ്റ് ഒമേഗ ബീത ആംഗിൾ വെലോസ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹാഫ് സി തീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അതിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ പെർ യൂണിറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹാഫ് ഐ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഐ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് യു ഗെറ്റ് ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ടൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി തീറ്റ ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഒമേഗ സ്കോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സി ഐ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിന്ന് ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിൾ പെർ യൂണിറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ഐയും സിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ്
അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും നോക്കൂ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഐ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് എല്ലും അതായത് നമ്മൾ ആ ടോർണമെന്റിലും ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്തും അത് ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ റിജിഡിറ്റി മോഡൽസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക് വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് വെക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ ഡിസ്ക് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് ഇത് പയ്യ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേഷൻ അവിടെ നടക്കും അത് പത്ത് ഓസിലേഷൻസിലെ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം ആ പത്ത് ഓസിലേഷൻസിലെ ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഡിസ്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഡിസ്ക് ഈ ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ഗോൾ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാസ് ഇത് ഈ ഡിസ്കിന്റെ മാസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരമുള്ള തൊട്ട് മുമ്പ് ഇക്വേഷൻ ഇതല്ലേ അറിയാനുള്ളത് അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയറിന്റെ ലെങ് റേഡിയസ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൊമെന്റ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ടോർഷൻ മെൻഡലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെന്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് വർഡ് ആൻഡ് ഇൻ ട്വിസ്റ്റിംഗ് എ വയർ സിലിണ്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ആ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന യെസ് ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി ഉള്ളത് അത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ട്വിസ്റ്റിംഗ് എ വയർ ഓർ സിലിണ്ടർ ആ ഒരു വയറ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം വർക്ക് ഡൺ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ഇൻ ടു അല്ലെ എഫ് ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ എന്നാൽ എഫ് എസ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഇൻ ടു എസ് എന്നുള്ള എഫ് ഡോട്ട് എസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ അത് റൊട്ടേഷണൽ ടോർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോ എന്ന് പറയാം ടോ ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ അത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം സി തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ അപ്പൊ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് സി തീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ദിസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻസ്റ്റോഡ് ആസ് ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹെൻസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾസോ യൂസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ട്വിസ്റ്റഡ് സിലിണ്ടർ ഇത് പക്ഷെ ആ മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ആ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ടോർഷൻ മില്ലത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക